E aí cosmólogos, tudo certo? Aqui quem fala vem no canal Singularidade. E esse daqui é o primeiro vídeo de uma série nova que nós estaremos aqui fazendo no canal, chamada Tudo Sobre. Cada episódio tratará de um cientista e nós faremos uma biografia sobre ele. Nesse primeiro episódio piloto, será o famoso naturalista Charles Darwin. Então comente aí nos comentários o que vocês acharam dessa série e bora pro vídeo. Charles Darwin, o homem cujas ideias mudaram a nossa interpretação sobre o surgimento da vida. Ok, chega de enrolação. Certamente vocês conhecem o famoso naturalista Charles Robert Darwin, nascido em 12 de fevereiro de 1809 e falecido em 19 de abril de 1882, Charles sempre foi fascinado por criaturas vivas. Filho de médico e neto de poeta, médico e filósofo, Charles sempre se relevou inteligente e arguto durante sua infância, sempre procurando entender tudo o que lhe ensinavam. Charles gostava de história natural, fazia coleção de pedras, conchas, moedas, plantas, flores silvestres e ovos de pássaro. Seguindo o costume de família de Charles, o pai dele gostaria que ele fosse também médico, porém ele escolheu o ramo de naturalista. Porém, ele acabou cursando um ano de medicina na universidade famosa de Cambridge. Mas enquanto estava na faculdade, ele acabou percebendo que gostava mais de seres vivos e de estudar sua cronologia dentro do planeta Terra. Após desistir da faculdade de medicina em Cambridge, teve um bacharelado em artes com o intuito de se tornar pastor religioso. Em Cambridge, participou de diversas palestras e comunicados científicos. Nessas reuniões, ele acabou se aproximando de vários palestrantes, cientistas e pesquisadores. Charles, durante sua estada em Cambridge, conheceu o professor John Stephen Herslow, clérigo, geólogo e botânico inglês, a qual convidou Charles para uma expedição naturalista sem remuneração a bordo do Bergantin, o famoso Beagle. Durante a embarcação do Beagle, eles coletaram vários espécimes em alguns países e ilhas da América do Sul, incluindo o Brasil e a Ilha dos Galápagos, onde encontrou vários animais prováveis sobreviventes da era pré-histórica. Todo o material coletado era levado até o professor Herzl na Inglaterra. Após cinco anos de muita expedição e vários lugares visitados, Charles Darwin volta para a Inglaterra com fama de geólogo e naturalista. Em 29 de janeiro de 1839, Charles se casou com sua prima Emma Darwin e teve 10 filhos, dos quais três morreram prematuramente. Após anos de dados, pesquisas e deduções, ele concluiu o real sentido de todas as espécies existirem. Ele descobriu a teoria da evolução. Ela funciona da seguinte maneira. Seres vivos acabam sofrendo muitas mutações durante suas vidas, assim causando boas e ruins. E essas boas e ruins são selecionadas de maneira à sobrevivência no ambiente. Então, por exemplo, se você estivesse perto de coelhos que têm um ambiente branco em volta, que são brancos, e com outras variações de coelhos marrons. Provavelmente os coelhos que são brancos sobreviveriam pela similaridade com o ambiente deles e provavelmente os marrons seriam mais fáceis de ser caçados e identificados mas a teoria da evolução é só mais uma como outras e muito bem comprovada Gabriel Rios é um grande naturalista de origem brasileira ele produziu esse grande texto que você viu agora em sua homenagem estamos na sua queridíssima cadeira em frente à árvore vamos fazer uma coisa muito homenageadora para você.